Hello students, today we are going to take up a topic in financial management that is financial derivatives which is thought to be most difficult and complex topic. But if you understand the concept, this is a very interesting and a wonderful instrument. So, uh, in this video today, we are going to study what are derivatives, what are the trading mechanism of derivatives, what are the instruments, who are the player, what is the purpose and all sort of basic concepts related with financial derivatives. You all must have heard the word futures and options, FNO or derivative market. Let us understand what is this derivative market and derivative instruments. Before starting, let me tell you what is the concept of this derivative and future market. Now, let us suppose a farmer uh, who has a farm or usne apne farm pe corn lagaya, right? So, aaj agar corn ko usne start ki hai farming. So, after 3 months, he will be having the crop ready with him and he want to sell it in the market after 3 months. So, may, let's say, aaj ka price uh, corn ka hai uh, 2.8 dollar, right? 2.8 dollar per kg ya jo bhi uh, units rahi ho. So, 2.8 dollar aaj ka rate hai and he, he is incurring certain cost, the farmer is incurring certain cost for the farming of corns. So, after 3 months, he is willing to, you know, receive at least dollar three so that he can cover his expenses also and also make some profit so aaj ki date mein uski expectation hai ki 3 mahine ke baad wo dollar three mein apni corn ko market mein beche right aur jo usko sensible bhi lagta hai ki ye price hona chahiye but future is uncertain after three months agar ye price down ho jata hai to इस केस में फार्मर को लॉस है लेट्स से 3 महीने के बाद ऐसी कुछ सिचुएशन ऐसी कुछ कंडीशंस या ओवर uh, प्रोडक्शन हो जाए कॉर्न का या कोई भी इकोनॉमिकल कंडीशन हो जिससे जो आज का 2.8 डॉलर का कॉर्न का प्राइस है वो कम होके 2.5 आ जाए इन केस अगर वो 2.5 आ जाए तो फार्मर को लॉस है क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन 3 के आसपास थी और अब uh, ये और उसे 3 महीने के बाद मार्केट में कम प्राइस मिलेगा उसका what is the remedy? Uske paas option kya hai? Kitna acha hota? If he can today itself fix the price of his product, that means his assets, uski jo corn tayar hogi harvest hoke, wo uski asset hai. Agar wo uska selling ka price, agar aaj ki date mein fix kar sake, us transaction ke liye price fix kar sake, which he want to uh, um, execute at the end of third month, Right? That means he want to trade in future market. If we go to the market and buy and sell something, अगर हम आज ही जा रहे हैं कुछ खरीद रहे हैं शॉप से, तो ये spot market है. Spot means आज का present market है. आपने पैसे दिए और आपने चीज खरीदी. But if you are entering into a contract for future uh, buying and selling, uh, for a, buy a predetermined date uh, price and a predetermined date so this type ka jo contract transaction hai ise hum kehte hain derivatives now why derivatives because you are executing a trade you are taking a position for future aap aaj nahi kar rahe hain ab ye jo farmer hai let's say it goes to the market today and he finds a company ek uh, seller mil, a buyer milta hai use और वो बायर कौन है? He is a factory owner. He needs this corn to make corn flakes and sell it. Let's say Kellogg's. Kellogg's की कंपनी को कौन चाहिए? So that वो corn flakes बना सके. उन्हें खरीदना है. उनकी रिस्क क्या है? तीन महीने के बाद भी उन्हें raw material चाहिएगा. And they are expecting कि तीन महीने के बाद ये जो price है, ये three dollars से ऊपर चले जाएंगे. तो फिर अगर वो तीन महीने के बाद बढ़े हुए प्राइस पे खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल कॉस्टली हो जाएगा ये उनके लिए रिस्क है फार्मर के लिए रिस्क क्या है प्राइस कम होना फैक्ट्री ओनर के लिए रिस्क क्या है तीन महीने के बाद कौन का प्राइस बढ़ना एंड दे बोथ हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन एंड डिफरेंट फॉरकास्टिंग ऑफ द प्राइस सो किसी तरीके से ये फार्मर उस बायर से मिल लेता है कैलॉग्स कंपनी से मिल लेता है Kellogg's company चाहती है कि आज ही तीन महीने के आगे का price book कर लें, so that जब price बढ़ेगा, तो तीन महीने बाद हमें तो तीन dollar पे मिल जाए। और farmer चाहता है कि आज ही 
तीन महीने बाद का प्राइस थ्री डॉलर पे बुक कर लें सो दैट इन केस प्राइस फॉल्स तो भी उसे थ्री डॉलर पे बिके नाउ दिस ट्रांजेक्शन इज इन द नेचर ऑफ अ डेरिवेटिव दे आर एंटरिंग इन टू अ डेरीवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर रहे हैं जिसे हम डेरीवेटिव बोल रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर मार्केट का ट्रांजेक्शन है अब डेरीवेटिव क्यों बोल रहे हैं ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ जो डेरीवेटिव हुआ ना जिस एसेट में वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं वो क्या है तीन महीने बाद का कौन वो आज का कौन नहीं है उसका प्राइस क्या है तीन महीने बाद का वो एक्सपेक्टेड प्राइस जो फार्मर और ये कंपनी का बायर समझ रही है नाउ दिस कॉन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉन इट ये अपने आप में कॉन ही नहीं है एसेट ये एक कॉन का ऐसा समझ लीजिए एक काउंटर पार्ट है एक कॉर्न का एक शेडो है विच इज अ न्यू एसेट विच इज अ न्यू इंस्ट्रूमेंट एंड वी कॉल सच इंस्ट्रूमेंट एज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स सो उसकी अपनी कोई वैल्यू uh, नहीं है उसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है आज के कॉर्न से सो so, आज का जो कॉर्न का प्राइस है मार्केट में उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थ्री महीने थ्री मंथ्स के बाद का प्राइस क्या होगा सो थ्री मंथ्स बाद का जो एसेट आज हम सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं उस एसेट को हम कहेंगे डेरिवेटिव एसेट डेरिवेटिव प्रोडक्ट और उसकी वैल्यू क्या होगी इट्स वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम कॉर्न वैल्यू टूडे वो सेम नहीं होगी वो तीन महीने के बाद की जो कॉर्न की वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू होगी उस तीन महीने बाद के उस एसेट की वैल्यू सो so, ये एक कॉन्सेप्ट है ये एक फंडामेंटल है कि डेरिवेटिव मार्केट क्या है फ्यूचर मार्केट क्या है प्रोडक्ट क्या है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहाँ से आती है तो अब मार्केट में अब दुनिया में दो कॉन के कॉन्ट्रैक्ट दो कॉन के एसेट है एक वो जो आज की है रेट कॉन की एक वो कॉन की रेट जो तीन महीने बाद की है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वो आज ही आ, हम एंटर कर रहे हैं तीन महीने बाद बेचने का फिक्स प्राइस पे राइट right? तो ये जो फ्यूचर वाला कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिराइविंग इट वैल्यू फ्रॉम कॉन तो आज का कॉन 2.8 है जो हमने अपने एग्जांपल में शुरू में लिया था लेकिन तीन महीने बाद के कॉन का रेट हम फॉरकास्ट करके फिक्स कर रहे हैं थ्री डॉलर सो दीज आर टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू डिफरेंट एसेट ये है कॉन्सेप्ट डेरीवेटिव का ये है कॉन्सेप्ट डेरीवेटिव प्रोडक्ट्स का राइट मूविंग अ हेड द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल डेरीवेटिव The simple definition of derivative is that it is any instrument, any security, which derive its value from the value of underlying asset. So, ये एक ऐसा instrument है जिसकी अपनी कोई value नहीं है लेकिन ये अपनी value कहाँ से derive करता है उस underlying asset से और हमारे case में underlying asset क्या है कौन वो underlying asset spot market का आज की market का कौन का price है कौन है और उससे हम डिराइव कर रहे हैं कौन के तीन महीने की वैल्यू जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से सो डेरिवेटिव्स आर द इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स सो दीज आर द एग्रीमेंट ये एक एग्रीमेंट है फ्यूचर एग्रीमेंट वेर फ्यूचर बायर एंड फ्यूचर सेलर्स दे एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ थिंग विच इज कॉल्ड कॉल्ड एज अंडरलायर या जिसे हम डेरीवेटिव कहते हैं Which can be or must be sold at future date. So हम क्या क्या चीज़ fix कर रहे हैं future में trade करने के लिए The price, the time. कि इस time पे इतने quantity का इस price पे I am promised to sell to the buyer and buyer is promising to purchase from the seller. So this contract is known as derivative. So जब मैं underlying asset की बात कर रही हूँ तो अंडरलाइंग एसेट कुड भी एनीथिंग सो द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव जो भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि किस एसेट्स से वो नई एसेट्स बनी है उस जिससे बनी है उसे हम कह रहे हैं अंडरलाइंग एसेट राइट आई होप आई एम क्लियर सो देर आर सर्टन एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड वॉट आर अंडरलाइंग एसेट्स एंड वॉट आर द डेरीवेटिव उनके डेरीवेटिव कौन से हैं वी कैन हैव अ स्टॉक डेरीवेटिव शेयर्स डेरीवेटिव या हम उसे सिंपल वर्ड्स में कहते हैं शेयर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं उनके अंडरलाइंग एसेट क्या है द शेयर ऑफ अ कंपनी फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कंपनी ग्रैसिम इंडस्ट्रीज ग्रैसिम इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं उस शेयर्स के आज प्राइज हैं ये एक एसेट है अब ग्रैसिम इंडस्ट्री के शेयर का प्राइज 
एक महीने बाद के शेयर का प्राइस दो महीने बाद का प्राइस और तीन महीने बाद का प्राइस या छह महीने बाद का प्राइस अगर वो छह महीने तीन महीने या दो महीने के फ्यूचर प्राइस का आज ही हम उस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम कह रहे हैं ग्रेसिम फ्यूचर फ्यूचर एक टाइप है डेरिवेटिव का फ्यूचर एंड ऑप्शंस जैसे मैंने आपको बोला मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड डेरिवेटिव्स तो ग्रेसिम का फ्यूचर है वी हैव रिलायंस फ्यूचर वी हैव टाटा स्टिल फ्यूचर्स तो ये ये फ्यूचर्स क्या है ये जो अंडरलाइंग एसेट है जो एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो एक फिजिकल स्टॉक है जो हमें दिख रहा है कि हाँ आज रिलायंस का शेयर है उस रिलायंस के शेयर के तीन महीने बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका वो क्या है रिलायंस का डेरिवेटिव है या रिलायंस का हम बोलेंगे फ्यूचर है सिमिलरली अंडरलाइंग एसेट कुड भी करेंसी ऑल्सो तो उस करेंसी आज जो एक्सचेंज रेट है अगर हम आज के फ्यूचर में किसी वही सी एक्सचेंज रेट को फॉरकास्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा करेंसी फ्यूचर अंडरलाइंग एसेट कमोडिटीज भी हो सकती है कमोडिटीज अंडरलाइंग एसेट्स में सॉफ्ट कमोडिटी एंड हार्ड कमोडिटीज दोनों ही हो सकती है वेन आई से सॉफ्ट कमोडिटी दैट मीन्स ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दैट मीन्स योर फार्म प्रोडक्ट्स लाइक वीट राइस मेज जीरा कार्डमम एनीथिंग जो भी उग रहा है उन सब को फ्यूचर में ट्रेड किया जा सकता है मतलब उनको बाइंग एंड सेलिंग फ्यूचर डेट की आज ही फिक्स की जा सकती है तो वी हैव कमोडिटी फ्यूचर्स फॉर एग्जांपल गोल्ड फ्यूचर तो गोल्ड फ्यूचर में हम तीन महीने बाद या दो महीने बाद के गोल्ड के प्राइस को फिक्स करके उसमें पोजीशन ले रहे हैं बाइंग और सेलिंग की फ्यूचर uh, डेट में प्रोमिस कर रहे हैं कि इतने की बाय करेंगे इतने का सेल करेंगे तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया या डेरीवेटिव ट्रेडिंग हो गया We can have underlying stocks, uh, underlying assets as bonds, uh, also bonds, debentures. तो उस केस में मुझे interest rate derivatives हो गए जैसे और more common derivatives हैं market indices. Market indices means हम Nifty को underlying asset मान सकते हैं और फिर Nifty की Nifty का price क्या होगा one month बाद two month बाद that will be the Nifty futures or the Nifty options. so this is how the derivative derives its value from the underlying assets and underlying assets could be anything that's why i call these derivatives as a wonderful financial engineered instruments agar price mechanism or trading mechanism kise kisi ko pata ho to believe me there will be no risk at all in the business aur ye underlying assets kuch bhi ho sakti hai uh, abhi tak sabse bada derivative ka market chicago tha america tha cme वहाँ पे कुछ ये जितने मैंने आपको बताए दीज आर प्लेन वेनीला डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स प्लेन वेली वेनीला इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स ये कॉमनली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स है लेकिन वहाँ पे किसी भी रिस्क का किसी भी एसेट पे अंडर उसका फ्यूचर और ऑप्शंस बना के या डेरिवेटिव बना के ट्रेड किया जा सकता है वेदर का भी किया जा सकता है तो दे हैव इंस्ट्रूमेंट लाइक वेदर डेरीवेटिव वेदर डेरीवेटिव में वो जो प्राइज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है द डिफरेंस इन टेम्परेचर डिफरेंस इन रेनफॉल उसके बेसिस पे उसका प्राइस कैलकुलेट हो रहा है उस फ्यूचर uh, के कॉन्ट्रैक्ट का और लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं सो एनी थिंग कैन बी मेड एज अंडरलाइंग एसेट और उसका हम फ्यूचर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फ्यूचर में उसकी फिक्स कर रहे हैं कोई प्राइस का और वहाँ पे पोजिशन ले रहे हैं दैट इज अ डेरीवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स सो अगर ऐसा है तो यू विल सी इन वेन वी विल प्रोसीड विद द लेक्चर दैट रिस्क कैन बी हैज कोई भी रिस्क हेज की जा सकती है जहाँ पे भी प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा हो तो हम फ्यूचर में पोजीशन लेके रिस्क हेज कर सकते हैं जैसे हमारे एग्जांपल में यहाँ पे ये जो फार्मर है तो उसको रिस्क है कि तीन महीने बाद जब उसकी क्रॉप तैयार होगी तो मार्केट में अगर प्राइस गिरा हुआ होगा तो उसे कम प्राइस पर बेचना पड़ेगा एंड ही विल इनकर द लॉस सो वॉट ही इज डूइंग ही इज एंटरिंग इन अ डेरीवेटिव एंटरिंग इन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वेयर ही इज फिक्सिंग द प्राइज सो वॉट एवर बी द प्राइज आफ्टर थ्री मंथ कुछ भी हो जाए प्राइज एक रुपये एक डॉलर भी हो जाए ही विल गेट थ्री रुपीज एज हिज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट सो ही हैज हेज हिज रिस्क ही हैज मिटिगेटेड हिज रिस्क सो द बर्थ ऑफ दिस फाइनेंशियल डेरीवेटिव वर्स बिकॉज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क और टू मिटिगेट और हेज द रिस्क इन अंडरलाइंग एसेट लेकिन आजकल ये स्पेक्यूलेटिव बहुत हो गया है और मेजरली जो ट्रांजेक्शन होते हैं इट इज 5% परसेंट और टेन परसेंट इज फॉर मिटिगेटिंग रिस्क एंड नाइन्टी परसेंट इज फॉर स्पेक्यूलेशन 
and how we will study further. There are basically four type of common derivative instruments which is forward contract, futures, future contract, options and swaps. In ke baare mein thoda aur achche se padhenge. We will understand some vocabulary here also. A person who agrees to sell a at a future date is said to be a short position and a person who agrees to buy at a future date is said to be a long or said to take a long position. So, these are the position. Position means a promise to buy in the future or a promise to sell in the future. Our example may farmer is promising to sell and the company is promising to buy in at future date at future price they are entering into an agreement right. So, the one who is promising to sell usko hum kehte, he has taken a short position and the one who has uh, taken a promise to buy in the future he is locking a price to buy in the future. So, he is said to be taking a long position. So, these are market vocabularies. Let us understand these four basic type of uh, financial derivatives in uh, uh, brief detail. Uh, forwards and futures, I am taking it together because basically the fundamentals or underlying principles of forward and future are same. But the only difference is jo forward hai, it is traded in OTC market, over the counter market and future is an exchange traded contract. So, exchange pe trade hota hai. And what is the difference? Ye bhi hum is lecture mein dekhenge. Forward and future kya hai? Uh, the example that we have taken here, the corn farmer and the corn flex company, it is a future and forward contract. That means this is a financial contract which obligates the contract buyer to purchase an asset at a predetermined price on a future specified date. That means this is a contract where the two party buyer and seller they are agreeing they are obligating themselves to buy certain quantity at certain price on certain date. So, this is a simple future and forward contract. Right. So, if um, conflex company ko risk hai ki teen mahine baad price uh, conf, uh, corn ka raw corn ka agar bhar jata hai to raw material costly ho jayega. So, they are entering into this future contract and booking the price today only. So, this is a they are entering into a forward contract or a future contract. Both, both forward and future are essentially the same in nature, but the difference is only that forward is customized and it is traded in over the counter and future is in exchange traded market. And what is the difference between OTC and exchange traded? We will see further in this uh, video itself. Next is options. Another most commonly traded uh, exchange traded derivative is the option. Now, what is uh, interesting feature in this option is again here uh, the two party entering into a contract for future, but here the buyer of this option, ye jo contract ka buyer hai, he only has a right not an obligation. Usse adhikar hai ki wo buy kare ya sell kare, lekin obligation nahi hai. That means, agar तीन महीने के बाद प्राइस अगर फेवरेबल है तभी वो एग्जीक्यूट करेगा ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट जो उसने प्रॉमिस किया है सो इट इज नॉट एक्चुअली अ प्रॉमिस इट इज जस्ट हिज अधिकार तो वो करेगा हिज राइट सो अगर प्राइस अनफेवरेबल है सो व्हाट ही विल डू ही हैज नो ऑब्लिगेशन कि वो उसने जो प्रॉमिस किया था बाय का या सेल का वो उसे execute kare. That means the person has an option either to execute or to let the contract go without executing. Hence the name option. Simply mein aapko apne example mein batati hun. So, this is a farmer jiske paas corn hai. If he enters into an option ki teen mahine baad us corn ko 30 rupees mein factory ko bechega. He has taken an option instead of future, right? So, in case अब प्राइस अगर तीन महीने के बाद 33 हो जाता है स्पॉट मार्केट में तीन महीने के बाद जनरल मार्केट में 33 हो जाता है और उसकी प्रॉमिस क्या है सेल करने की 30 रुपीस की लेकिन सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑप्शन नाउ तो अभी उसके लिए फायदे का सौदा कौन सा है कि वो 30 रुपीस ना दे और 33 रुपीस में मार्केट में बेचे सो दैट 3 रुपीस हायर कॉन कॉन के पर केजी को वो बेच पाएगा राइट right? तो 
अभी अगर फ्यूचर होता तो चाहे कुछ भी प्राइस हो जाए ऊपर जाए या नीचे जाए उसे थर्टी पे वो कॉन्ट्रैक्ट uh, को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा बिकॉज फ्यूचर में ऑब्लिगेशन भी है साथ में बायर और सेलर दोनों के एंड पे लेकिन ऑप्शन में क्या है जो बायर है ऑप्शन का उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं है सिर्फ राइट right है एक ऑप्शन है इफ ही वॉन्ट्स टू एग्जीक्यूट ही विल एग्जीक्यूट एंड इफ ही डोंट वॉन्ट टू एग्जीक्यूट ही विल नॉट एग्जीक्यूट अंडरस्टूड गेटिंग माई पॉइंट सो यहाँ पे जो सेलर है जो बेच रहा है ये ऑप्शन इसका मतलब उसे तो बहुत लॉस है क्योंकि वो तो बायर की मर्जी पे चलेगा जो ऑप्शन बाय कर रहा है वो चाहेगा तो वो थर्टी पे देगा और अगर प्राइस अच्छा नहीं हुआ फेवरेबल नहीं हुआ तो वो थर्टी पे एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं राइट right? सो so, इसी को हम ऑप्शन कह रहे हैं और ये जो सेलर है ये रिस्क लेने के लिए ये एक प्राइस लेता है बायर से उस प्राइस को कहते हैं हम प्रीमियम Let us see what this literature says. It says the option provide the buyer of the contract the right. Right means adhikar, but not the obligation to purchase or sell the underlying asset at a as, at a predetermined price. That means he is not making a promise, but he he is entering into a contract where he is buying an option that whether I will do it or not, this is at my option. Based on the option type, the buyer can exercise the option on maturity. मतलब उस फिक्स डेट को और एनी टाइम बिफोर द मेच्योरिटी सो अगर मेच्योरिटी पे करते हैं तो उस ऑप्शन को हम कहते हैं यूरोपियन ऑप्शन अदरवाइज वी कॉल इट अमेरिकन ऑप्शन दैट मीन्स अब हम अपने एग्जांपल से कनेक्ट करें इसको तो इस फार्मर ने थ्री मंथ uh, का कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसकी डेट है लेट से द एंड ऑफ थर्ड मंथ राइट दिस फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज टेकन बट इन केस ही फाइंड दैट दो महीने के बाद ही उसका फेवरेबल प्राइस आ गया है और उसकी एक्सपेक्टेशन है कि तीन महीने के बाद प्राइस और भी अच्छा जा सकता है तो उसे बीच में भी एंड कर सकता है ऑपोजिट पोजिशन लेके सो अगर उसकी लॉन्ग पोजिशन है ट्रेडर की तो वो शॉर्ट पोजिशन ले लेगा तो वो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेट हो जाएगा उसकी पोजिशन ऑफ सेट हो जाएगी तो बीच में भी वो उसको जब तक तीन महीने मेच्योरिटी आ रही है तब तक बीच में भी कर सकता है एक्सचेंज ये आपको अरेंजमेंट देता है ये फैसिलिटी देता है यू कैन स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन जब आपने स्क्वायर कर ली तो जो प्राइस डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है राइट right? हम इसको आगे और पढ़ेंगे देर आर सर्टन वोकेबलरी रिलेटेड विथ ऑप्शन लेट एस सी दैट देर आर टू पार्टीज इन ऑप्शन एज आई टोल्ड यू द ऑप्शन बायर जो ऑप्शन बायर है उसे हम कहते हैं होल्डर ऑफ द ऑप्शन होल्डर ऑफ द डेरीवेटिव इंस्ट्रूमेंट और जो ऑप्शन का सेलर है ही इज नोन एज द राइटर ऑफ द ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्शन बायर सिंस ही गेट्स अ राइट नॉट द ऑब्लिगेशन जैसा मैंने भी बताया सो ही इज रिक्वायर्ड टू कॉम्पनसेट द सेलर फॉर दिस प्रिविलेज बाई पेइंग हिम अ प्रीमियम दैट मीन्स इफ वी वॉन्ट टू एंटर इन टू अ ऑप्शन विथ समबडी तो जो सामने वाली पार्टी है उसको ये हमें ऑप्शन देने के लिए ये राइट right देने के लिए वी हैव टू पे दैम सम अप फ्रंट फी एंड दैट फी इज नोन एज द प्रीमियम सो so, एक छोटा सा अमाउंट होता है प्रीमियम का उसे हम सेलर को स्टार्टिंग में ही दे देते हैं एंड दैट इज़ नॉट रिफंडेबल स्टार्टिंग में दे देते हैं सो so दैट वो हमें ये राइट right दे कि ओके okay, आपकी मर्जी है मेच्योरिटी पे इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट ओके इफ़ यू डोंट वांट टू एग्जीक्यूट ओके बट मैं अपने मैं ऑब्लीगेट हूँ सेलर इज ऑब्लीगेटेड जो बायर का डिसीजन होगा उसे सेलर को मानना पड़ेगा एट द एंड एट द मेच्योरिटी और जब भी वो अपनी स्क्वायर करे पोजिशन सो इसके लिए सेलर को एक प्राइज़ मिलता है उसे कहते हैं प्रीमियम अमाउंट ऑप्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन गिव्स अ राइट टू द होल्डर टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट अ फिक्स्ड प्राइस एंड पुट ऑप्शन मींस टू सेल द एसेट्स राइट टू सेल एट अ फिक्स्ड प्राइस सो ये जो बायर है ऑप्शन बायर है होल्डर है ये दोनों ही चीज का ऑप्शन ले सकता है इधर टू बाय और टू सेल अगर वो बाय का ऑप्शन लेता है जो ऑप्शन बायर है कि मैं फ्यूचर डेट पे आपसे बाय करूंगा इस प्राइस पे एंड दिस इज एन ऑप्शन मेरी मर्जी होगी तो करूंगा प्राइस अनफेवरेबल होगा तो नहीं करूंगा सो दिस ऑप्शन इज नोन एज पुट कॉल ऑप्शन एंड बट इफ ही प्रोमिस टू सेल एट द फ्यूचर रेट एंड ही इज टेकिंग दिस राइट कि ही इज ही विल सेल द एसेट एट फ्यूचर रेट एट अ फ्यूचर प्राइस इफ ही थिंक सो अगर प्राइस अनफेवरेबल हुआ तो ही विल नॉट सेल सो दिस ऑप्शन टाइप इज नोन एज पुट ऑप्शन तो वो दोनों ही तरह के ऑप्शन खरीद सकता है बाय ऑप्शन भी बाय ऑप्शन मीन्स प्रोमिसिंग टू बाय एट अ फिक्स प्राइस एट अ फिक्स डेट और कॉल पुट ऑप्शन दैट इज कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन मीन्स प्रोमिसिंग टू सेल 
at a future price at a future date. So, call and put are the two type of options that we have. Further, the price at which the holder or um, the holder or the writer they enter, which fixed price we are talking about, that price we call strike price, right? Then come the swaps. Swaps, uh, the literal meaning of the swaps is exchange. So, this is again a very interesting derivative instrument. And what we are doing here is we are exchange some I will give you an example to illustrate this. Let us say there is a bank. In the bank, mein two types of interest rates are there. Fixed interest rates and floating interest rate, right? If the company's requirement is fixed, but their assets are floating, then what can the company do? This is leg of cash flow. It can be swapped with another one. Exchange can be in the future date. Pe. So, these are called as swaps transactions. So, swaps are derivative contracts that allow the exchange of cash flow between two parties. The swap usually involves the exchange of fixed cash flow for a floating cash flow. The most popular type of swaps are interest rate swaps, commodity swaps or currency swaps. So, here we are future that we are saying that we have this, you have this and in the future we will go and we will exchange it. So, what is the risk? Hedge ho so, these are also the type of instruments, right? Now, let us quickly look at the difference between over-the-counter uh, derivatives and exchange traded derivatives. Over-the-counter as we know, when we had financial market, kiya tha, these are not a fixed exchange uh, or a place, but these, they, these are the contract or the trade which, which is executed one-on-one -on -one by on telephone lines or maybe some other computer networks. So, uh, buyer or seller aapas mein actually face to face one to one meet kar rahe hain kisi broker ke through ya directly over the counter. So, we call such instruments as over the counter instruments. But exchange traded jaysay NSE mein hum ya NSE BSE pe shares kharitte hain, wahaan pe exchange pe trade ho rahe hain. Now, what is the difference exchange pe trade ho ka? You don't know the counterparty. Everything is system oriented, system driven. So, there are brokers, there are exchange in between. So, when I am buying shares of a company, I do not know who is selling share to my company. But in exchange, these two orders have come, these two orders have come, and exchange has meet and in the exchange, all the transactions are executed. So, exchange ke paas jo transaction hai, exchange traded jo instruments, hai, they are standardized. Standardized in terms of what? Standardized in terms of the quantity, the quality, the price, the working hours, everything. So, here is customized. Like we have talked about future. Ki. Let's say Grassim future. So, Grassim future mein lot size. One contract will be shares ka hoga. Wo fix hai. Price will be screen pe exchange. We are fixing the exchange and the trade. We are not fixing the exchange traded price. Hai. Wahan pe maturity date exchange fit ka, uh, fix kar raha hai. So, everything is standardized. But in OTC, mein kya hoga? it is as per the customization. Jo jarurat hai buyer or seller ki, us hisaap se wo terms or conditions bana lete hai, apne particular trade ki. Transaction type, this is private transaction between two parties, buyer and seller. And exchange traded derivatives, there is a central clearing house. So, jo counter party risk hai, wo kam ho jati hai, kyunki exchange hai beach mein. OTC is used by small companies which actually exchange traded which uh, shares or bonds are not and exchange traded derivatives are generally uh, for well established companies. Physical location OTC is not exchange traded yes we have a physical location. Trading hours is 24-7 can be trade ho sakta hai because this is customized one to one trade derivative trade OTC trade is. But exchange traders they have a um, fixed trading exchange hours. Flexibility, OTC is more flexible, कि कोई भी price हो सकता है, कोई भी date हम fix कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे exchange traded में everything is standardized. Then transparency, OTC transparency is low, but uh, exchange traded derivatives, transparency is comparatively high because there is a middleman, exchange एक middleman की तरह काम कर रहा है और सब कुछ वहाँ disclosed है. Contract, contract in OTC it is customized and in exchange traded it is standardized. Very important the participant in derivatives. Participants means kis kis purpose ke liye log derivative mein trade karte hain. One we know to mitigate the risk. To jo risk mitigation, risk ko protect karne ke liye, risk ko hedge karne ke liye jo trade kar rahe hain future market mein, derivative market mein, we call them hedgers because they are risk hedgers. Other could be speculators. 
नाउ वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ अ फार्मर एंड अ कंपनी दोनों के पास रियल में एक्सपोजर है दे वॉन्टेड द कमोडिटी लेकिन अगर मैं ऐसा देख रही हूँ कि कॉर्न के प्राइस में वॉलेटिलिटी है और मैं ट्रेड करना चाह रही हूँ कॉर्न में नॉट बिकॉज आई वॉन्ट ट्रेड आई हैव आई डोंट हैव ट्रेड कॉर्न आई डोंट है आई डोंट नीड कॉर्न ना मैं बायर बाय करके मुझे तो कॉर्न में को बाय करना है ना सेल करना है मुझे बस उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना है सो so दैट ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन है इसके बीच में आई कैन प्ले एंड आई कैन अर्न ओनली बाय द डिफरेंस इन प्राइस देन सच टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर स्पेक्यूलेटर्स राइट नाइन्टी फाइव परसेंट आई टोल्ड यू द ट्रेड्स इन डेरीवेटिव Exchange traded derivatives feature and option is by these speculators because I can see that after two months uh, ये price हो सकता है और दो महीने के बीच का time है मेरे पास ये speculate करने का forecast करने का game खेलने का so what I will do I will enter into अ ऐसे buying of some asset in future or selling of some asset in future depending upon my forecasted price without actually needing that right सो so, अगर गोल्ड फ्यूचर में गोल्ड स्मिथ ट्रेड कर रहा है तो वो हैजर होगा क्योंकि उसे रियल में गोल्ड के प्राइस को हेज करना है गोल्ड का प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है लेकिन मुझे सिर्फ वो जो चेंज हो रहा है प्राइस में आई वांट टू टेक पोजीशन इफ द एक्सपेक्टेशन की प्राइस बढ़ेगा तीन महीने में तो मैं आज उस प्राइस को मैं बाय कर लूंगी और तीन महीने बाद जब बढ़ेगा तो उसमें सेल करूंगी क्योंकि फ्यूचर प्राइस तो बढ़ ज्यादा हो जाएगा तो मैं क्या कर रही हूँ सिर्फ प्राइस चेंज में प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ सो आई एम स्पेक्यूलेटर सो हेजर ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विथ अनसर्टेनिटी वाइल स्पेक्यूलेटर बेट अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ द मार्केट एंड ट्राई टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन प्राइस हेजर रिड्यूस रिस्क बाय टेकिंग एन ऑपोजिट पोजिशन अब हेजर रिस्क कैसे करेगा एक्चुअली जो फ्यूचर है मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं लेट से अ कंपनी जिसका रॉ मटेरियल बहुत इम्पॉर्टेंट फ्यूल है क्रूड पेट्रोलियम लेट से ही इज एक्सपेक्टिंग कि दो महीने बाद पेट्रोलियम का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा वॉट ही कैन डू दो महीने बाद उसे बाय करना है दो महीने बाद उसे पेट्रोलियम परचेज करना है जो वो सोच रहा है कि प्राइस बहुत बढ़ जाएगा मार्केट में वॉट ही विल डू ही विल टेक एन अपोजिट पोजिशन इन द एक्सचेंज ट्रेडेड क्रूड फ्यूचर अब उसे फ्यूचर में जाके बाय करना है तो वो एक ऐसा ट्रांजैक्शन बनाएगा जिसमें उसे फ्यूचर में जाके सेल करना हो अब देखिए क्या मज़ेदार यहाँ पे डायनेमिक्स बना है अब कुछ भी प्राइस हो जाए फ्यूचर में चाहे बहुत गिर जाए क्रूड का प्राइस चाहे बहुत बढ़ जाए हिज पोजीशन इज हेज्ड क्योंकि उसने दो अपोजिट पोजिशन ले रखी है इनकेस प्राइज अनफेवरेबल होता है तो एक लेग ऑफ ट्रांजैक्शन में उसे फायदा होगा और एक में नुकसान होगा और वो एक अपनी मेन पोजीशन पे हेज पोजीशन पे पहुंच जाएगा जीरो पोजीशन पे क्योंकि जितना नुकसान हुआ उतना प्रॉफिट हो गया अगर प्राइस अनफेवरेबल उल्टे साइड में चल जा जाता है तो भी उसे वन लेग ऑफ ट्रांजैक्शन प्रॉफिट देगा अनदर लेग ऑफ ट्रांजेक्शन जो रियल स्पॉट मार्केट है वहाँ लॉस होगा और जो फ्यूचर मार्केट है वहाँ पे उसे प्रॉफिट होगा अगेन ही विल नलीफाई दिस लॉस एंड प्रॉफिट और वो जीरो पोजीशन पे पहुँच जाएगा दैट मीन्स उसने अपने पोजीशन को इम्यूनाइज कर लिया है अब कुछ भी हो जाए प्राइस उसे जितना है वन लेग ऑफ ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट होगा उतना ही अनदर लेग ऑफ ट्रांजेक्शन में लॉस हो जाएगा तो वो अपने आप को उसने हेज कर लिया है सो ही इज डूइंग दिस बाई टेकिंग एन ऑपोजिट पोजिशन इन एक्सचेंज ट्रेडेड things so we will do it numerically in our higher uh, class those who will be taking finance as their electives we will be doing it by a uh, real life example by numerically illustrating it ki kaise position hedge ki jati hai and these are some of the most wanted skills in today's financial world in kanpur itself i tell you there are lot of companies those who are engaged in export and import they are hedging their exchange risk by entering into currency derivatives there are number of companies so this is what is required and this is what is actually being in the market jiski knowledge honi bahut zaruri hai a for a financial student so speculator trade is based on the educated guesses on where they believe the market is headed jahan head kar raha hai us hisab se wo position leke apne risk ko hedge kar lete hain so hedgers are risk averse but speculators are risk lovers what is the advantage number one is hedging risk exposure number one then uh, uh, another thing is underlying asset price determination future me trade se hum jo uske underlying asset hai jo real asset hai us assets ki fair price ki discovery bhi 
अच्छे से हो सकती है दिस इज़ अनदर एडवांटेज दैन मार्केट एफिशिएंसी इज अनदर एडवांटेज बिकॉज जितना ज़्यादा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड होगा ओपन इंटरेस्ट होगा उतना ही जो रियल के एसेट है वहाँ पे फेयर प्राइस डिस्कवरी होगा ऑन पीपल कैन रेप्लीकेट द पे ऑफ ऑफ द एसेट तो वो जो रियल एसेट है उसका पे ऑफ को वो लोग इमिटेट कर सकते हैं एक्सेस टू अन अवेलेबल एसेट्स और मार्केट समटाइम्स कुछ एसेट्स हैं जो एक्सेस में नहीं है लेकिन डेरिवेटिव के थ्रू उसमें भी ट्रेड किया जा सकता है सो दीज आर द इन नटसेल द समरी ऑफ दिसलेंट पॉइंट ऑफ डेरीवेटिव जो अभी हमने सारे पढ़े हैं दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट सेंग फ्राम वर एंड बफेट अबाउट द डेरीवेटिव आई वॉन्ट टू शो यू वन मोर थिंग दीज आर द ट्रेडिंग स्टाटिस्टिक्स ऑफ निफ्टी for yesterday that means uh, 12th uh, may look here the number of contract in index future agar hum turnover dekhe number of contract ko chhodiye it is 34457 crores to so look at the volume of derivative transaction jo ho raha hai uh, country mein nse mein agar fno ka total dekhe the last row uh, fno total to so turnover ka total hai it is 10 lakh 73,997 करोड़ रुपीस। इट इज़ नॉट 10 लाख इट इज़ 10 लाख करोड़ रुपीस जो एक दिन में इतने रुपए का वहाँ पे टर्नओवर है टर्नओवर ओवर मीन्स बाइंग और सेलिंग हो रही है लुक एट द साइज ऑफ दिस मार्केट सो फ्यूचर एंड डेरिवेटिव्स आर द मोस्ट ट्रेडेड थिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस दीज डेज और क्यों कर रहे हैं लोग मोस्टली स्पेक्यूलेटिव वहाँ पे मोटिव uh, है नॉट द हेजिंग मोटिव दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू मैंने आपको बताया शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज सी एम ई वॉज द लार्जेस्ट डेरीवेटिव मार्केट इन द वर्ल्ड लेकिन जनवरी में इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरीवेटिव एक्सचेंज बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ट्रेडेड और वो एन एस सी से भी आगे निकल गया है जहाँ पे कितने बिलियंस डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे सो दिस इज ऑल अबाउट डेरीवेटिव आई एल बी शेयरिंग नोट्स विथ यू and any query can be posted in the comment i'll try to resolve all the queries